dear students we are going to see rutherford's alpha ray scattering experiment and rutherford's atom model and the rutherford node alpha sidral sodhanayum adutha rutherford node anu madiri rendayum paakaporam idhila vande idhu vande or lead block or karyam karyathinaala karya ulagathinaala ana or kalan idhila vande enna vechirukkrom na or or radioactive element vechirukkrom or kadireka thanma vechirukkrom which is emitting alpha rays alpha kadirgalai veliyida koodiya or kadireka thanma thondu vechirukkrom idhu vande or gold foil இந்த ஃபாயில் அப்படின்னால என்ன தவணா மிக மெல்லியதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தகடு பேப்பர் திக்னஸ் கடலையும் கம்மியாக இருக்கிறத என்ன சொல்லணும் ஃபாயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம சாக்லேட் ரேப்பர்லாம் பார்த்துருப்போம் அதில் சுற்றி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா சாக்லேட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெல்லுசாக இருக்கும் அதை தான் என்ன சொல்கிறனா ஃபாயில் அப்படிங்கிறது மிக மெல்லிய தங்க தகடு வந்து வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஆல்ஃபா ரேஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஹீலியம் ஆட்டம் இருக்குது ஹீலியத்துக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் டூ மாஸ் நம்பர் வந்து ஃபோர் இல்லத்துக்கு அனியன் இரண்டு நிறையன் வந்து நாலு அப்போ இதில் வந்து என்ன இருக்கும் ரெண்டு புரோட்டான் இருக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ரெண்டு நியூட்ரான் ஏன்னா மாஸ் நம்பர் இருக்கிறது புரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான் அப்போ ரெண்டு புரோட்டான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் இருக்கும் நவ் இது என்ன செய்ய போகிறோம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இதில் வந்து ரிமூவ் பண்ண வி ஆர் கோயிங் டு ரிமூவ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ ரெண்டு புரோட்டான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும்போது நியூட்ரல் சார்ஜாக இருந்திருக்கும் இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா வில் ஹவ் ஒன்லி டூ புரோட்டான்ஸ் அப்போ இதுக்கு என்ன இருக்கும் ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இருக்கும் ஸோ ஹீலியம் ஆட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து டபுள் இ ஆல்ஃபா பாட்டிங்கிறது டபுள் இ அயனைஸ்டு ஹீலியம் ஆட்டம் ஒரு ஹீலியம் அணு வந்து இருமுறை அயனியாக்கம் செய்யப்படும் போது கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தொகல் தான் ஆல்ஃபா பாட்டிங்கிறது ஸோ ஆல்ஃபா பாட்டிகள் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நேர் மின்னோட்டம் இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் டபுள் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இரண்டு அழகு நேர் மின் தொகல் இருக்குங்கிறத ஏன் வச்சுக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இங்கேருந்து எது வருது ஆல்ஃபா ரேஸ் வருது இது எது மேலே விலை வச்சுருக்கிறோம் தே பம்பாட் அண்ட் தி கோல்டு ஃபாயில் கோல் கோல்டு ஃபாயில் வழியே படும்போது மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஆல்ஃபா ரேஸ் ஆர் கோயிங் வித்தவுட் எனி டிவியேஷன் பெரும்பான்மையான ஆல்ஃபா கதிர்கள் எந்த விதமான விலகலும் இல்லாமல் அப்படியே நேராக போயிடுது இது இங்கே சுற்றி இருக்கிற என்னென்னா இது வந்து ஃப்ளூரசன் ஸ்க்ரீன் ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பில் வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஃப்ளூரசன் ஸ்க்ரீன் ஒளிரும் திரை ஃப்ளூரசன் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற என்னென்னா அந்த ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இது மாதிரி ரேடியேஷன் மேலே வந்து விழும்போது எக்ஸ்ரே இது மாதிரிலாம் ரேடியேஷன் வந்து விழும்போது மட்டும் அந்த இடம் வந்து பளிச்சின்னு பிரைட்டாக தெரியும் அதுதான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃப்ளோரசன் ஸ்க்ரீன் இப்போ நம்ம வந்து நைட்டில் ட்ராவல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிள்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போர்டில் விழும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா பிரைட்டாக தெரியும் அதுதான் ஃப்ளோரசன்ஸ் லைட்டு படும்போது பிரைட்டாக தெரியாது ஃப்ளோரசன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி இங்கே இந்த ஆல்ஃபா ரேயோ பீட்டா ரேயோ காமா ரேயோ இந்த ஸ்க்ரீனில் படும்போது இந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னா அந்த அந்த பாட்டுகள் விழக்கூடிய இடம் வந்து நல்லா பிரைட்டாக தெரியும் ஸ்கின்டிலேஷன்ஸ் வந்து தெரியும் ஒளி த ஒரு ஒளி தெரிப்பு வந்து அந்த இடத்துல தெரியும் இந்த திஸ் ஸ்க்ரீன் இஸ் மேட் ஆஃப் ஜிங்க் சல்ஃபைடு இந்த திரை வந்து ஜிங்க் சல்ஃபைடுனால ஆகிருக்கும் அந்த இந்த அந்த ஃப்ளோரசன் ஸ்க்ரீன் வந்து ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு இதில் ஒரு ரேடியாக்டிவ் சோர்ஸ் வந்து என்ன வருது ஆல்ஃபா ரேஸ் வருது இங்கே கோல்டு ஃபாயில் வச்சுருக்குறோம் சுற்றி என்ன வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னா ஃப்ளோரசன் ஸ்க்ரீன் வச்சுருக்குறோம் ஒளிரும் திரை வச்சுருக்குறோம் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் He bombarded thin gold foil with a fast stream of alpha particles. என்ன பண்ணார் அது மேலே ஆல்ஃபா தொகலை வந்து விலை வச்சார் மெல்லிய தங்க தகட்டின் மீது விரைவாக செல்லும் ஆல்ஃபா தொகலை செலுத்தினார் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பம்பாட் ஆயிடுச்சு பம்பாடிங் அடுத்து அப்சர்வேஷன்ஸ் காட்சியில் என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆல்ஃபா ரேஸ் பாஸ்ட் த்ரூ தி ஃபாயில் பெரும்பாலுமான ஆல்ஃபா ரேஸ் வந்து அப்படியே போயிடுச்சு இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆல்ஃபா ரேஸ் போச்சுன்னா அதில் நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் அளவுக்கு நேராக போயிடும் அப்படி பெனிட்ரேட் ஆகி போயிடுது பெரும்பான்மான ஆல்ஃபா தொகுதியில் தங்க தொகட்டின் வழியே வெளியேறுகின்றன அப்படி இதை தாண்டி போயிடுது எந்த விதமான சேஞ்சும் இல்லாமல் சம் ஆல்ஃபா ரேஸ் வேர் டெஃப்ளக்டட் த்ரூ எ ஸ்மால் ஆங் இந்த இருக்கு இல்லையா இது மாதிரி என்ன இருக்குனா டெஃப்ளக்ட் ஆகிடும் கொஞ்சம் மட்டும் சில ஆல்ஃபா கதைகள் சிறிய கோணத்தில் விலகலடைகின்றன வெரி ஃபியூ ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் வேர் ரெஃப்ளக்டட் பை ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதாவது என்ன ஆனால் போன ஆல்ஃபா பாட்டில் அப்படியே நான் ரிட்டர்ன் ஆகி திரும்பி வந்துடுது இது வந்து நம்ம பார்த்த மூணு அப்சர்வேஷன் மிக சில ஆல்ஃபா கதைகள் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி கோணத்தில்
வெரி ஃபியூ ஒன் ஆர் டூ அது மட்டும் என்ன இப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சொன்னால் அதில் ஒன்றும் அல்லது ரெண்டு மட்டும் தான் என்ன இருக்குன்னா இந்த எல்பி ரெஃப்ளெக்டட் பேக் பை ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன்று அல்லது ரெண்டு கதிர்கள் மட்டும் என்ன இருக்குன்னா நூற்றி எண்பது டிகிரி கோணத்தில் எதிரளிக்கப்பட்டு அப்படி என்ன செஞ்சுன்னா திரும்பி வந்துருச்சு ஓகே இதை டயக்ராம் போட்டிருக்குறோம் இது வந்து ஒன்று அப்சர்வேஷன் ஒன் ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன இருக்குது போயிருக்கு இது வந்து ஒன் இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே போனது டூ இது என்ன அதை டிவேட்டர் த்ரூ ஸ்மால் ஆங்கிள் இது த்ரீ அப்படி என்ன ரிட்டன் ஆகி திரும்பி வந்தது இதை வச்சு என்ன கன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஆல்ஃபா ரேஸ் என்ன அது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது வந்து ஒரு ஆட்டமோட நியூக்ளியஸ் நம்ம கோல்டு ஃபைலோட நியூக்ளியஸ்ன்னு வச்சுக்கிற போகிறோம் இப்போ எல்லா ஆல்ஃபா நம்ம அனுப்பின ஆல்ஃபா பாட்டிகளில் மெஜாரிட்டி ஆல்ஃபா பாட்டிகள் எப்படி போயிடுச்சு அப்படியே எந்த விதமான டெஃப்ளக்ஷன் இல்லாமல் ஊடுருவி அப்படியே போயிடுச்சு இப்போ நம்ம நடந்து போகிறோம் அப்படின்னா எப்போ விலகி போவோம் நமக்கு போகிற வழியில் ஏதாவது ஒரு தடை இருந்துச்சுன்னா விலகி போவோம் தடையே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அப்படியே நேரம் என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்போம் போயிட்டே இருப்போம் அது மாதிரி நம்ம அனுப்பின ஆல்ஃபா ரேஸ்லாம் எந்த விதமான டீவியேஷன் இல்லாமல் எந்த விதமான விலகல் இல்லாமல் இப்படி நேராக போயிருக்குன்னு என்ன அர்த்தம்னா அணுவினுடைய பெரும்பான்மையான பகுதி எப்படி இருந்தால் வெற்றிடமாக இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆட்டம் கன்சியஸ் மோஸ்ட்லி எம்டி ஸ்பேஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட் அப்சர்வேஷன் எந்த எல்லா ரேஸும் டீவியேஷன் ஆகாம போனதை வச்சு என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரோம் என்ன முடிவு வரோம்னா ஆட்டம் கன்சியஸ் மோஸ்ட்லி எம்டி ஸ்பேஸ் அணுவினுடைய பெரும்பான்மையான பகுதி வெற்றிடமாக உள்ளது சரி அடுத்து அந்த ஆட்டமுக்கு நடுவில் ஒரு நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்குன்னா த என்டையர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் தி ஆட்டம் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் இன் அ வெரி ஸ்மால் வால்யூம் அண்ட் தட் இஸ் கால்டஸ் நியூக்ளியஸ் இப்போ நம்ம தாம்சன் என்ன சொன்னாருன்னா ஆட்டம் முழுதுமே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்லி சொன்னார் ஆட்டம் இஸ் அ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஸ்பியர் அப்படின்னு சொன்னார் அணு என்பது நேர்மின்சனுடைய ஒரு குளம்னு சொன்னார் இவருடைய தேதி அப்படியே கான்ட்ராஸ்டாக இந்த ஆட்டம் முழுதுக்கும் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அந்த ஆட்டமில் ஒரு சின்ன இடத்துல மட்டும் ஆக்குவை பண்ணுது அந்த இடத்துல மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது வேறு இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இல்லை So, the entire positive charge of the atom is concentrated in a very small volume. That volume is called as nucleus. There is a tiny positively charged nucleus. The nucleus is called as nucleus. It is called as positive charge. It is called as a very small volume. That is called as a very small volume. That is called as a very small volume. It 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 is called as a very small volume. So, nucleus is positive. Alpha is positive. ப்ளஸ்ஸும் ப்ளஸ் என்ன செய்யும் ரிப்பல் பண்ணும் அந்த ரிப்பல்ஷன் வந்து எங்கே நடக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொன்னேன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரேஸ் பாஸ் பண்ணோம்னா அதில் ஒன்று தான் திரும்பி வருது அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா நிறையா ஆல்ஃபா பாட்டில்ஸ் என்ன செஞ்சுருக்கோம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திரும்பி வந்திருக்கும் அடுத்தது இல்லை டீவியேட்டாக தான் இருக்கும் இங்கே என்ன அதில் ஒன்று தான் என்ன இருக்குது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அப்படியே எதிரளித்து திரும்பி வந்திருக்குன்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எங்கே இருக்குது ரொம்ப சின்ன இடத்துல இருக்குது அதை தான் நான் சொல்கிறோம் The, there is a tiny positively charged nucleus. Anuvil mega chiriye nearmin vodaye nearmin chum vodaye utkar vodla thodi lele kala. Adit the deviation na idhen naala varde na. Ipo ande alpha particles ande plus. Electron ande na the minus. Apa plus sa minus na siyon attract pandra the naala. In the alpha particle ko neera pawndi the bhi neera ke deviate erka. The deviation ke na karam abdi na presence of electrons. And the deviation paro vorada thale lla. அது வந்து ரேண்டமாக அங்கே எங்கே இருக்குன்னா அப்போ எலக்ட்ரா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் இருந்தால் ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் டிவேட் ஆகிருக்கும் அந்த டிவியேஷன் பாருங்கள் வேறு வேறு இடத்துல இருக்குன்னா அப்போ எலக்ட்ரான் என்ன இல்லை அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இல்லை தே ஆர் மூவிங் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் மூவிங் ரவுண்ட் தி நியூக்ளியஸ் வித் ஹை ஸ்பீட் எலக்ட்ரான்கள் உட்கரையில் சுற்றி அதிவேகத்தில் சுற்றி வருகின்றன இது எதை வச்சு சொல்லணும்னா அந்த டிவியேஷன் வந்து ஒரே மாதிரி ஒரே ஆங்கிள்லேயோ அல்லது ஒரே இடத்துல இல்லாமல் டிவியேஷன் வந்து ரேண்டமாக இருக்கிறதுனால இந்த பாயிண்ட் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஸோ கன்க்ளூஷன் வந்தாச்சு ஆட்டமில் பெரும்பான்மை பகுதி எப்படி இருக்குது வெற்றிடமாக இருக்குது ஆட்டம் கன்சியஸ் மோஸ்ட்லி எம்டி ஸ்பேஸ் அடுத்து இந்த ஆட்டமில் ஒரு சின்ன தண்ணா இருக்குது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அதுக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுருக்கோம் உட்கருன்னு பேர் வச்சுருக்கிறோம் எலக்ட்ரான் வந்து இந்த உட்குறை சுற்றி அதிவேகத்தில் சுற்றி வருகிறது எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் மூவிங் கிரவுண்ட் தி நியூக்ளியஸ் வித் ஹை ஸ்பீட் சரி அடுத்து இந்த தியரியினுடைய ட்ராபேக் வந்து பார்க்க போகிறோம் அக்கார்டிங் டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தியரி இந்த தியரிப்படி மின்காந்த கொள்கைப்படி ஒரு சார்ஜிடு பார்ட்டிகல் ஒரு மின்னூட்டம் பெற்ற துகள் அது வந்து மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அதனுடைய எனர்ஜி கண்டினியூஸாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்படிங்கிற தியரி அக்கார்டிங்
இட் வில் ஃபால் இன் டு தி நியூக்ளியஸ் இந்த இருக்குல்ல அந்த எலக்ட் சுற்றி இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி குறைஞ்சிச்சுன்னா அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து அவருடைய ரேடியஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து எங்கே வந்து விழுந்துடும் அந்த நியூக்ளியஸோடைய ஆட்டோமேட்டிக் சென்டர் நியூக்ளியஸ்க்கு வந்து விழுந்துடும் நம்ம இந்த பம்பனை சுற்றி விடும்போது பார்த்துருக்கோம் டாப் சுற்றி விடும்போது சுற்றும் அந்த அதனுடைய எனர்ஜி குறைய குறைய அது என்ன ஆகிட்டே வரணும் அப்படியே அதனுடைய ஸ்பீடு குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து நம்ம அந்த நல்ல ஒரு நல்ல வலுவழுப்பான தரையில் பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய ரவுண்டாக போடும் முதல்ல அந்த பம்பரம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கிள் அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து அப்புறம் ஒரு இடத்துல வந்து அப்படி விழுந்துருது இல்லையா அது மாதிரி வந்து இந்த எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து அது எங்கே போய் விழுந்துடும் இட் வில் ஃபால் இன் டு தி நியூக்ளியஸ் மின்காந்த கொள்கையின்படி ஒரு மின்னூட்டம் பெற்ற துகள் நகரும் போது அதனுடைய ஆற்றலை தொடர்ச்சியாக இழந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்போ அதனுடைய வட்டப்பாதை என்ன செஞ்சிடும் சுருங்கிடும் அந்த வட்டப்பாதை சுருங்கும் போது வன் சுருங்கி எங்கே போய் விழுந்துடும் உட்கருக்குள்ளே போய் விழுந்துடும் உட்கருன்னு அது ப்ளஸ் நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் வந்து மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் செஞ்சிருந்தேனா ஆட்டமே இருக்காது இந்த ஆட்டம் இல் நாட் பி ஸ்டேபிள் இட் இட் ஷுட் பி அன்ஸ்டேபிள் அது வந்து நிலைப்பத்தன்மை ஆற்றதாக இருக்கும் ஆனால் உண்மையில் எப்படி இருக்க அணு வந்து நிலைப்பத்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கனால இந்த தியரி வந்து தப்பாயிடுச்சு அக்கார்டிங் டு எலக்ட்ரமேட்டிக் தியரி இ மூவிங் சார்ஜ் பார்ட்டிகல் வில் கண்டினியூஸ் லூஸ் இட்ஸ் எனர்ஜி அண்ட் ஃபைனலி இட் வில் ஃபால் இன் டு தி நியூக்ளியஸ் ஹென்ஸ் தி ஆட்டம் வில் பி அன்ஸ்டேபிள் ஆனால் என்ன இருக்குது பட் இன் ப்ராக்டிஸ் ஆட்டம் இஸ் ஸ்டேபிள் மின்சுமேடிய துகள் அதாவது எதை குறிக்கிறோம் எலக்ட்ரான் இயங்கும் போது ஆற்றலை இழக்கும் எனவே படிப்படியாக ஆற்றலை இழந்து இறுதியில் அணுக்கருடன் மோதும் அப்போ அணு என்ன ஆகிடுது நிலையற்றதாகிடுது ஆனால் நடைமுறையில் அணு எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது நிலையானதாக இருக்கிறது அதனால் அந்த கொள்கை வந்து ரூல் அவுட் ஆகிடுச்சு இது ஒன் ஆஃப் தி ட்ராபேக்ஸ் செகண்டு டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அரவுண்ட் தி நியூக்ளியஸ் உட்குறையை சுற்றி எலக்ட்ரான்கள் எவ்வாறு பரவியுள்ளன என்பதை விளக்க இயலவில்லை அதனுடைய எவ்வாறு பரவியுள்ளன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ நியூக்ளியஸ் சுற்றி எலக்ட்ரான்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றி வரும்னு சொல்லிட்டார் எலக்ட்ரான்ஸாக மூவிங் அவுண்ட் தி நியூக்ளியஸ் வித் ஹை ஸ்பீட் அணு சுற்றி எலக்ட்ரானால் விரைவாக சுற்றி வருகின்றனு சொல்லி சொல்லியாச்சு ஆனால் இந்த எலக்ட்ரானில் நியூக்ளியஸை சுற்றி எங்கெங்கே இருக்குது உட்குறையை சுற்றி எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த தியரி இப்போ ஒரு பத்து எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா இந்த பத்து எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்கும் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த என்ன இது வந்து சொல்லலாம் டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் அப்போ தி எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்களுக்கு ஆற்றல் எப்படி வந்தது அதனுடைய ஆற்றல் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தி எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரானின் ஆற்றல் பற்றி விளக்க இயலவில்லை இது வந்து ரூதர் ஃபோர்த் தியரி வந்து எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் தேங்க்யூ வெரி